парламент хөрөг үүсгэж тэ эсийн төмний төлөөс бэлтгэн хөрөгдөг төмний үгийг төрдөн нэвтрүүлэх юм шиг дуурал бэлэн юм байна. Өнөөдрийн манай зочноор шудрыг иргэдийн фронт байгуулгын тэргүүн гомсөнгө асангаар болцож байна. Арай мэдэрэг. За бас манай нэвтрүүлэг хөдөлгөөг аваад манай нэвтрүүлэг зочны хоймлт үргэлжлэн таад. Маш хөө ярилж байна. Аа баярлаа. За давас ингээд зочны хоймлт үргэлжлэн болохоор одоо хамгийн ихний асуулт тийм ээ. Одоо хамгийн ихний тодорхойлолт тань дөрч хүүл тийм. Тэгээд ямар байгууллага тийм ээ. Ямар үйл ажиллагаа хийхэлдэг үү. Таныг одоо ажил мэрэгчтэй онцлог ч юм уу тийм ээ. Бас нэг юм хэ ингийн асуулт байга хоёр төрлөөр ясан байна. За бид иргэний хөдөлгөөнүүд 2004 оны сүүл 2005 оны ихэр сквадрын талбай дээр гарч үгээ хэлж эхэлсэн. Аа тухай үед би эрүүл нэгэм иргэний хөдөлгөөний арын албыг хариуцаж бичиг цаасны ажлыг хариуцдаг байсан. Тэгэд тодорхой шалтгааны бол бас нэг хэсэг нөхд маань эрүүл нэгэм иргэний хөдөлгөөнөөс гарч шудрыг иргэдийн фронт гэж энэ төрөөс байгуулгыг байгуулсан. 2006 оноос эхлээд бид өнөөдрийг хүртэл ингээд гудамжин даа гэдэг юм уу хүмүүсийн хэрдгээр өгөгд ажилгүй шахвал өнөө үгээ хэлэл тэмцээ явж байна да. Нарийн бичгийн дарга байсан гэхээр бас бичиг тийм одоо хөвлөн нийтлэх бас мэрэгчл тал да төрхөө байх уу? Аа миний үндсэн мэрэгчлүүд би хууж нар бүгд найрамд гарчсан герман улсад барилгын инженер тооцооны инженер мэрэгчлэр төгссөн. Аа мөн германд барил одоо юу эрийн сургууль дахь сэтгүүл зүй гэдэг тэрэгөр бас ичнээгэр мэрэгчлэл үзсэн ба сэтгүүлч гэж ойлгож болно гэсэн. Тийм. Хүн дээр нь хүн боломжтойг унсан нутаг угаасан газар гэж байдаг шүү дээ. Тэр магадгүй таны унсан газар угаасан нутаг уу дайлаа. Гоо яах вэ хүн эцгээрээ яриу бол би дорнтын хүн дорнтын халах гол сум юм одоо манай аа бол хунт гэдэг газар төрсөн хунт нуур гэж тэр хунтай нуур байдаг байсан гэсэн дорнтын халах гол сум. Эцгээрээ яриу аа би бол өөрөө одоо 40 мянга төл өс төрсөн 40 мянга төл хүнтэй өөрөө бол би бол одоо югдгийн халах дөрүүд буряад гэж ингэж хэлэхээс илүү би бол 40 мянга төл Монгол хүн гэж хэлдэг. 40 мянга төл Монгол хүн аав би бол. Ээж талаас. За манай ээж бол одоо хойноос алтан болгийн хавцаа байдаг хөдөр дунгуу гэдэг нут нутгаас гаралтай. Аа ээж маань бол яг цонгол буряад юншөө боохтой. Тэгэхээр бас нэг билгүү ном чирэн чингаа бол юншөө боо хөхтэй байд. Тэгэхээр ээжийн талаасаа би бол бас бүр яц устай. Тийм л хүн дээ. Хүн болгон магадгүй бас нэг хүн болгон асуух нэг асуулт байдаг гэж хэлдэг тийм ээ. За. Тэгэхээр одоо магадгүй миний хувьд магадгүй үсгчтэй мор хувьд асуух нэг ганц асуулт нэг юм бол та хэрэг баяу хүн бэ. Юу? Тэгээ ер нь одоо нэг төрөмжөд их мөнгө гэдгийг баян ядуу гэж ойлгохос илүү баян хүн бэ гэдэг бол юугдэг үлээ те одоо галд чадахгүй хулгай далтахгүй үеэр усны аюулд орчихгүй тэр хөрөнгөл эрдэм мэдлэг гэж хүн хэлдэг. Тэгэхээр би бол бас гайгүй боломжийн юм сурсан ямар ч ийсэн хүнд үзүүлж хаар диплом нь байгаа албан ёсоор тэр гайгүй баян гэж боддог шүү юм бол. Тэр нь бол яг ингээд таны ярэн сандар бас нэг социализм юм бас нэг чиг хандал үзэл суурт бас нэг хүн болгон нэг тулгуурсан тийм ээ бас нэг ойлголт үүдэн шүү дээ нэг хүмүүжил бас суртхан гэж байдаг. Танд бол яг нэг яг социализм гэдэг нь бас нэг яг суртхан харагдаад байна л да. Магадгүй социализмын талын ач тус одоо ачаасан нэгэн гарсны ач тус хоёрын нь ялгаа нэг ямар ялгаа байна гэдэг. За тэр би бол ялцчихгүй одоо социализмын бүтээгт хүн гэж өөрөө хэлэх юм да. Тухайн үед одоо Монгол улсынхаа буйнаар гэдэг юм уу нам төрийнхөө гэдэг төрөө ярддаг байсан буйнаар гэх юм уу эсвэл цэдэнбал даргынхаа буйнаар ч гэх юм уу а тэр үед гайгүй сурлагатай монгол хөөхтүүд гадаад сурч боломжтой байсан гэхдээ үн төлбөргүйгээр а тэгэд би бол 76 он 10 дугаар ангиа төгсөөд 1 жил энд герман хэлний бэлтгэлд гэж хөөхтүүд явдаг байсан тэр бэлтгэлийг төгсөөд хуучин нар бүгд найрамд гарчсан герман улсад сурсан За тэр нийгэмд бол сайн муутал маш их байсан. Энэ нийгэмд ч сайн муутал байна. Аа тэр үед бол бас хүн гэдэг зүйл бол бас нэг их их нүүртэй бас нэг хүнд нэг тухай бид даг үргэлж сорвис гэж ярддаг байсан. Жудагтай байсан. Одоо хүнд муу мухай зүйл хийж болохгүй хүн тусссан бол тэр хүнд хариу туслах ёстой гэдэг нэг ойлголттой хүнд нэр төр нүүр гэдэг юм байдаг юм тийм болохоор монгол хүн ярддаг шүү нэр хугархаар ясуураа гэж тийм одоогийн нэгэн бол 
одоо мөнгө төл болж байгаа бол эрх мэдэл төл болж байгаа бол тэр их ч нүүргүү болсон байна. Одоо өмсөн ярдгаар хайсан шүлсээ буцаад газраас аваад залих залигдэг хүмүүс олон болчоод байл. Тэгэхээр энэ нийгэм маань бол ер нь шудрах усны юм зонхилцсон нийгэм болчлоо. Тэгээ бүхнийг мөнгөөр шийддэг энэ нийгэмд бол шудрах хүмүүс бол өргөлж залиасан явдаг тэрний нэг нь болчоод юм гэж би ойлгоод байна л да. Тэний бас яран бол шудрах хүн гэдэг үг гарч ирж байна л да. Шудрах хүн гэж яг ямар хүн байдаг юм бэ? Шудрах хүн гэдэг ойлголт бол томьё л бас яг үнэ зүйл тоо л баригддаг шүү дээ. Хин яг шудрах гэдгийг одоо би шудрах гэж цээжээд илцнээр шудрах болчихгүй нэ л үү штэ. Шудрах зан чанар бас нэг хэлсэн үгэндээ эзэн байх энэ зан чанар гэдэг бол хүнд эцэхээс тэр яс махнд нь заяадаг байх гэж бодож байна тийм ээ. Одоо миний ээж аав аав ээж бүгд л одоо хоочнаар бол Монгол ардын хойсголт намын гишүүн байсан тэр хүмүүслэл хүмүүсэн хүмүүс одоо би ч намын гишүүн байгааг үч хэлээ гэсэн одоо 10 жилдээ нэг бүр багасаа эхлэл салаа дарга ангийн дарга одоо ингээл ингээл өх юм хийж явлаа л сургуулийн эвл өгдөг үлэ пенерийн бүлгийн зөвлийн гишүүн гэдэг алгэрийн гарс төхтэй Тэгэхээр шудрах зан гэдгийг бол хүн бол хин нэгэн хүнээр заалгаад арван багшаар заалгаад юм уу эсвэл хоёр тэргүүн төрөхтэй болоод тэрийг хотлож авч чадахгүй. Шудрах зан гэдэг бол хүнд тэр эцэхээс төрсөн тэр шинэ чанар. Харамсалтай нь өнөөгийн нийгэмд хүмүүс тэр шудрах зангаа бол мөнгөөр хотлдог болчлоо. Эрх мэдэл төрхийн тулд бол нам дамжаад одоо би үнлэж явж байна штэ. над бол тийм байхгүй а тийм болохоор би бол энэ одоо юу гэдгийг энэ 26 жилд бол төрийн өндөр албан тушаалд орж үтсэнгүү шудрах хүн бол үргэлж ганцаардаг маш их зүйлтэй тэр бол тэгэхээр шудрах зан чанар гэдэг бол ерөөсөл товч үгээр хэлэхэд энэ бол хүнд эцгээс заяасан тэр хар багийн хүмүүжлэлтэй холбоотой зүйлэл гэж ойлгож байна мөнгө хэрэгтэй бол хэрэгтэй гэхдээ тэр мөнгийг бас шудрахаар болох хэрэгтэй штэ тэгээд татраас цогтаад өөр газар орлогоо нуугаад өөр газар байрлуулчаад офшор донсон байгуулсан байрлуулсан хүнийг шудрах хүн гэхэд их л хэцүү тийм боломж байхгүй. А ийм юм над байхгүй болохоор би бол нүүр бардам. Би бол шудрах хүн. Хин нэг нь би тал засаад юм уу? Хин нэгнээс мөнгө аваад худлаа юм бичдэггүй, худлаа ярьслах хийдгүү. Миний ард хин нэг нь захиалагч байхгүй тийм болохоор өнөөдрийг хүртэл одоо нэг шудрах хүн тэнэг гэдэг шиг намайг олон хүн тэгжил байгаа хэрэг энэ арслан бол тэнгээ. Тэгээд Герман дээр зургуул төгсчээд нэг ядд нэг яамны нэг хилц газрын дарга хийж чадахгүй. Тэнэг хүн л гэж хэлэх баг. За бас манай нэвтрүүл үзэгчдэд маань холбогдож байна. Оо үзэгчтэй хандаж ихэд манай нэвтрүүлийн шууд уц дал тэгтэг 18-18 гэсэн дугаарт холбогдож та бахмаас өөрсдийнхөө ойр очим туламжж байгаа асуудлууд бас хилж ерөнхийдөө бол иргэдээ дуу хол өргөх боломжтой. За ингээд ихнийх үзэгчээ хүцэн даа вэ? Мэнэ Ана холбогдсон байна та. Аа ярим төрөг. Аа ярим төрөг. Аа ярим төрөг. Аа ярим төрөг гэдэнд. Аа ярим төрөг яа. За хатаа Монгол шоотын зөвлөл сонголт хийхгүй бол одоо болохоо байлаа доо энэ. Аа. Бухаар багтсан нь алдаг талаас таа байсан. Одоо тэр тэжихээ гарт одоо багтсан нөхцөл өгөөд ихлээ. Энэ маамын гол юуруус сонгомор гоо байна. Болж бол гайгүйг шудрах хүмүүсийг сонгоод тэгээ энэ газар нутгийн минь зарсан энэ эрлийн сурлийн сулгаачуудыг одоо бүгдийг хариуцлага татаж шууг татаж тэгээ тэмдэг өгөөд шүрэнгээ нурааад диктатур хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй зүгээр ингээ дараагийнх нь харж ирээд энэ хэдээ хаа толгойн нэгвэлэл толгойн нийлэл тэгээ нөгөө зүйлс дахиад дөрөв жил бэлж байгаа дахиад харж байна дөрөөсөө болохгүй нэ. Олсыг орно гэсэн сэтгэлтэй тийм хүмүүс гарч ирээд нэгдэж байгаад энэ газар нутгаа зарсан уул нь өчиггүй л толгойг нь хүсдэж хариулт тоотой бүгдээ хариулт тоотой шорон тийгийн хийгээд өрөнгийн хураахын нурааг алхаа надад тэгжээж энэ чинь нийгэм төлөвлөж шин шүү дээ. Бүгэнд байгаа штэ чингисгээ хийгээд ихтэй дахин чингисгээ үе чи дэг зүгээр олын усанд хуцаа угаас өнгийг толгойг нь авдаг байсан чи ийм л байж Угаса монголчуудыг жаахан диктатураар барихгүй болдгоо байхгүй юу? Диктатур их тэгээд задгаа тавьчихдаг тэгээд тэнийг юм шиг энд чалгаа нэг уучаа тэгээд нэг таван цаа өгсөн хүн хонгоод өрөөсөө энэ уус орныг бодож байгаа ч юм аа. 
Я Доктор Зарим хүмүүс хэлж байгаа бид одоо чоны амнаас хараад бар яамд орчлоо гэж орсуудыг муулаад үгдийг хөөсөн. Тухайн үед Монгол улсын гадаад харилцаа ялангуяа эдийн засгийн хувьд бол баг 90 хувь нь шахуу зүйл болгоод тусаас хамааралтай зүйл болгоод тусдаа экспорт импорт хийдэг байсан бол одоо тэр нь хятад руу шилжсэн. Тэгэхээр байдал бол улам хүнд ирж байгаа. Үнэхээр тусаар тогтлон өнөөдөр Монголын эдийн засгийн одоо а 80% хувь шиг хүн хятаас хараат байна гэдэг бол маш аюултай үзэгдэл. Сая юм хэлжээ. Нэг өдөр өөр монгол шиг болох болчих вэ гэж энэ дээр бол үнэхээр бид санаа зовхоос өөр аргагүй байхгүй. Ягаад ийм байдал төрсөн бэ гэхээр өнөөдөр төрд байгаа нэг хүмсээ хэлгээр төрөний бөөснүүд бол нэг хэдэн доллар олохын тулд мэдээ хэдэн доллар биш хэдэн сая саяар нь доллар олохын тулд Монголын эдийн засгийг хятадуудад одоо шууд өгчих юм хатгуулж байна. Тэгэхээр энэ бол хятын бодлого явж байгаа. Тэгнээс би одоо хятадын тэр Монголд орж ирээд байгаа хятад ажилчдыг муу хэлээд байгаа юм биш. Тэр бол бас л төрлийн нэг эдэн төрний цалин олох гэсэн л хараа ажилчих юм гэдэг байгаа. Гэтэл эдрийг ингэж өөгшүүлүүд байгаа энэ Монгол төрийн бодлогыг тодорхойлж байгаа энэ нөхдүүдийг бол үнэхээр цэвэрлэх шиг цэвэрлэх болсон цаг өнөөдөр. Би 2008 оны Улсын хурлын сонгуул Дархан уул аймагт бид байгаад нэр дэвшчихсэн. Дархан чууд санаж байгаа бах морь төрхтэй. Тэгээ явж явахта миний сонгуулийн Урал оодсон бол юу гэж байсан бэ гэхээр Монголын төрийг цэвэрлэх шиг цэвэрлээ гэсэн энэ удаа ч яг тэр хэвэрэл байх болов уу гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр сонгуул гэдэг зүйл бол үнэхээр та бидэнд өнөөдөр олдсон ганц боломж нэгэнт бид нар бүгд найрамдах засгалтай, хуультай, дөрөмтэй орон штэ ямар ч байсан цаасан дээр хэдийгээр төр байхгүй гэж ярьж байгаа ч гэсэн бодит байдал дээр нэг төр нэртэй юм нуу тэнцээ хэдэн нөхцөл сууж байгаа А сонгуулийн хувьд нь бол би даакштад бол одоо маш хэцүү тийм хөл болсон. Би даакштыг одоо гарах тэр бүх боломжийг аль болохоор хаасан. Тэр үтэл одоо эвслүү төртлөө өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод иргэдийн төлөөлөгч нь хурал сонгогдох боломжгүй болж байгаа шиг юм. Эвсэл хойлон дээр нь тийм заалт байгаа. Энэ юу гэж юм гэхээр ерөөсөл өнөөдрийг төр барьж байгаа ардсан нам бол ерөөсөл аль болохоор ямар нэгэн аргаар бүр болохаа лоуэрэ хүртэл хийж байгаад Энэ оны сонголт одоо өөрсдөл гарах хүсэлтэй. Ягаад ингэж юм ихэр хэрв унах юм бол бүгд магадгүй дэйли нөмөр нь гэдгээ тэнд байгаа хүмүүс мэдж байгаа. Тийм болохоор иргэд бол энэ удаагийн сонголт маш бодлоотой арай шудаг гэсэн тийм хүмүүсээ сонгох нь зүв байх хэтрхийг намжрах шаардлага байхгүй бүр тэр тусмаа одоо манан гэдгийг манан механизм гэж хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Ус төрчээ тийм манан гэдэг маань манан нам арчсан нам Монгол ардын хувьсгалт нам ийлсэн гэсэн одоо энэ дөрвөн нам бол сүүлийн 26 жилд Монголын төрийг бүгд дээр тодорхой хэмжээгээр хувь нэмнээ оруулж барьсан энэ нөхцөлийг ерөөсө сонгож болохгүй маа яг сонгол төхөөд ирэхээр ард түмэнд бол маш сайхан амлалтай гэнэ нэг нь одоо ингээ 5 7 ашиглах гэж байна одоо гэр хорооллын хүмүүс 10 сая төгрөгний зээл өгөнч гэдэг юм уу одоо танаа гэр хороог сайхан болго нүр өгт ичин сурган барин гэдэг ингээ сайхан юм ярддаг шуудаа гурил тараа шил архи бол наад зах нь өгөн тэрийг нь бол авч явах нь зөв. Тэгтээ зөв тэр бол та нарын ард түмний өмч хөрөнгөөс эцсэн зүйлийнхаа асар жоохон асар баг хэмжээг буцаагаад хараач байгаа. А тэр офшор дансанд нэр холбогдсон хүмүүсийг ерөөсө сонгож болохгүй. Тэр нөхдөд та нарын үр хүүхдийн ирээдүйн мөнгийг холгаж явахтай та нарын үр хүүхдийг өрөвдөөгүй шүү. Тийм болохоор бол тэр нөхдүүдийг хизээд сонгож болохгүй аль нам нь хамаа байхгүй. Тэгвэл ярих зүйл бол их байх гэдэг сая хүнтэй холбогдуулаад ийм зүйлийг хэлээд 
таны хамнаас уу дүнгээс явас нэг сонгууль урд нь дарах бол ямар нэг дэвшжсэн гэдэг үг болж байна тийм ээ бас хүсэг тэрэгтэй өхөр тэрэгтэй өвжсэн гэж байна морь тэрэгтэй бас тийм морь тэрэгтэй амалт бас одоо зөвхөн юм жоо өөрөө өөрөө л хоцонго дэвшүүлчлээ хилчлээ та бас одоо рүү хилжсэн шүү дээ төрийн дээд албан тушаал надад оноод ч хийсэнгүй хэрэв би оноод ч хийсэн бол хий нэг ч хийсэн тийм ээ за магадгүй тэнд шанс гараад тийм одоо сонгууль оролцоо гэж бодё хэр оролцохоор болсоос та аль аим дүүгээс хэр нь оролцсон гэсэн бодол бэдгүү гэм төрөө өндөр албан тушаалд орох юм бол бас цааш цааш тэ хий гэсэн ямар бодол гэдэг бас төсөөлөд нэг хэлээд үзэхгүй гу яг хо өнөөдөр би дагаад нэр дэвшгэд бол маш хэцүү болсон миний хувьд бол би дахгүй бах ямар ч байсан ягаад тэгэхээр би дахад бол үнэхээр би дахчдын одоо бүх боломжийг аль болохоор хаах тийм хууль гаргачлаа тэгэхээр аль нэг жижиг намаас нэр дэвших бах одоогийн байдлаар бол яг хаан нэр дэвшгүү аль дүүрэгт аль сонгуулийн хорон дээр очих уу гэдгээ шийдэг байна 23-аас 27-ны хүртэл эцсийн хугацаа байгаа. Тэгэхээр тэр хүртэл бол зай байна. Аа зүгээр ганц зүйлийг би монголчуудтай хэлэхэд энэ жалаг домныхоо үзлээс бид нар гарч чадахгүй юм бол Монгол улс хөгжихгүй шүү. Манай аймгийн хүн манай нутгийн хүүхэд ингээд нэг 20 настай 30 настай юу ч мэдэхгүй хүүхдийг сонгоод тэр нөхдүүд бол их хурлд гараад нөө цаана байгаа эзтийнхаа хэлсэн тэр үгийг л дамжуулах болно. Би өнөөдөр 57-той хүн миний ард эзэн гэж байхгүй. Би хин нэгэн хүний амар ярддаг тийм нас өнгөрсөн аль үзээ тийм ээ. Хизээч би тэгж ярддгүй байсан. Аа тийм болохоор энэ жалаг домны үзэл гэдэг бол Монгол улсыг манжийн үеэс эхлээд монголчуудыг аль болохоор жижиг нэгчтэй ийм тархаа бутархаа байдалд нь бүрд толтуудад ийм болгосон. Одоо тэгэхээр юу гэдэг юм? Манай аймгийн хүүхэд юм аа гэл. Тэрэндээ л өгнөл гэдэг. Гэтэл нөгөө хүүхэд нь магадгүй диплом гүй байдаг юм. 8 дугаар ингэ төгссөн. Эсвэл нэг сайхан дуулдаг юм уу барилдаг хүүхэд. Тэрийг бол одоо тэр спортой амжилт гаргахыг бол өөр хэрэг. Сайхан дуулаад ард түмнийхээ одоо сэтгэл төрхөөр гой дуулаад чөлөө цагийн сайхан өнгөрөөж яхад тэр дуулдаг тэр нөхдүүд бол бас өөр хэрэг. Яг тэр 21 дугаар зуунд их хурлын гишүүн гэдэг хүн бол гой ятарч нэг номын дуу сонссон хүнтэй таван өг нэг зүв ярьчдаг за мэдээж болж өгвөл бас нэг гадны ганц хоёр хилтэй тий хүн байвал гадаад орныг ядаж өөрөө монголтай харьцуулаад харч чадна мэдээллийг зөвхөн монголын энэ толгой угаадаг олон сувгуудаас авах үе штэ вэ одоо шин LCN телевизийн ард бол ямар нэг баян хүн нам байхгүй гэдэг юм маш сайн мэдж байгаа гэтэл монголын маш олон том том телевиз сувгууд бол бүгдээрээ л нэг алгоритмын өмч штэ тэр өмч өмчөрөө яаж юм хэр одоо ингээл оо офшор данс гэдэг бол ерөөсөө байдаг зүйл бараг л одоо манай ээж нэг арсантай авда гэдэг шиг зүйлээ гэдэг маацраал арт төмн дээр бүр зүгээр тоглоом тохоо болгоод хайчих юм энэ арт төмний тархи угаач байгаа байхгүй тэгэхээр тийм зүйлд орохгүй шудар хүмсээ сонгох цаг болсон ийм магадгүй энэ бол монголчууд бидний хувьд сүлч юм боломж үеж магадгүй эс төгөл дараа юу болох их хэлэхэд маш хэцүү болж байна за ойлоо бас нэг үзэж авч Бано. Бано холбогдсон байна та. Бано за таавар дараа нь дөрвөө. За өөр юм дөрвөө. Энэ дөрвөө. За дараа нь архан дада амжилт төсөө энэ хурд төвчтэй юм байна тэгээд та сонгох тухай энэ олон жил шудар ясаа шудар төрх зүхээ ард түмэнд харуулсан юм болохоор төд хэрэгтэй хүн байгаа маа энэ хурд дад юм ихгүй хүмүүс энэ ядаш нь 30 чиг ороо сууч шүү энэ хурд ороо сууч юм бол Тахи надраа байгуулаад энэ нэг 24 жил бидний тон жижиж мөлдсөн энэ дормжилсан энэ хүмүүсийг одоо гарвас таазар авах юм аваад хөндөж бүгдийг нь хуурагаад энэ ингээд энэ хорноро урш хорноро тогсон гэдэг зүйл ангаар тэр гагмаг их хөөхт нөгөө энэ хүмүүс энэ асуудал эцэг авахгүй дөрөөс болохгүй байгаа юм аа. Одоо эдэлт яриад байх юм байхгүй. Төрөний нэг ярьсан хүн маш зүйл ярьж байна. Төрөнтэй айдах яг төрөнтэй айдах би санхтай байгаа байхгүй надад үнэтэй чинь. Тэгм учраас одоо энэ сонгуульд ярьсан ард түмэн энэрхүү мэтийн шудар хүмүүсийг л олж аваад ярьсан гараж ирээ сонгогч тэр нэг ил дотор нэг ингээд түүгээд зарим намаар ч гэсэн түүхэд бас нэг наран зургаан шудар хүнээс нэг засгийн газар байгуулчих гэж шудар 40 хэдэн олдно биз. Энд нэг шудар их орон ч шүд цөөдөө дэжтэй ч гарын тавхан хуруунд багтахтай гүйтэй болоод цөөдөө дэжтэй наад уян гамбатар гэдэг цөөдөө юм шиг. Тэгээ цөөдөө дэ наад ч тийм учраас олныг оруулаад ингээд өгвөл ард түмэнд өөрөөс хэрэгтэй байна. Эдний хөрөө хөрөнгөний хурааж аваад ард түмэнд ядуу ард түмэнд өнч хөрөнгөөс хөртэйгүй энэ ард түмэнд өөрөөс нэг 20 сая төгрөг хурааж өх хэрэгтэй. 
Ya Би төрөний хүний нэг саяын сүүлчийн зочны хэлсэн тэр офшор данстай нөхдүүдийн тухай бас үгүй хэлмээр байна л да. Офшор данс гэдэг бол за тэр нэр том явгийн хүмүүс ойлгосон баг. Эргийн гадна гэдэг за тэр юу гэж нэртэй байх нь. Тэр офшор дансанд ямар хүмүүс мөнгөө хийдэг юм бэ гэхээр нэг дугаарт хар тамхины наймаас олсон мөнгөийг бол офшор дансанд нуудаг юм. Хоёр дугаарт бол зэвсгийн наймаа гэдэг одоо дэлхийд дээр маш их орлого ордог хоёр дахь найма бол зэвсгийн найма гурав дахь найма нь болохоор хүний найма гэдэг одоо биеийн үнэлэгчдийг одоо эмгэгтэйчүүдийг хөдөлтөж хүн хөдөлтөх энэ наймаас олсон мөнгөийг офшор дансанд хийдэг гурав дөрөвдүгээрт ямар мөнгөийг офшор дансанд хийдэг вэ гэхээр татвараас зугтаалгасан мөнгө одоо компаниудын улсаасаа нуусан одоо хоёр дансаа байдаг шүү дээ компани ч нэг дансаа татвар ялбанд үзүүлдэг нөгөө дансаа харуулдгүй тэрнээс зугтаалгасан мөнгийг офшор дансанд хийдэг тав дахь хамгийн чухал бидрийн одоо ойлгох зүйл бол юу гэхээр аль ч орны улс төрчд авилгалын мөнгө офшор дансанд хийдэг юм шиг манай авилгалчд бол одоо хэлж шүү дээ би данс нээлгсэн боловч тэрэнд ерөөсөн мөнгө байхагүй ч тэр мөнгө л байдгүй ягаад гэхээр тэр мөнгөийг бол дорн монгол руугаа буцаад авиад хэрдэг юм за жишээ нь юу гэдгийг нэг Их хурлын гишүүн өнгө гэдэг юм уу төрийн өндөр албан хаах чинь тендер зарлаад тэр тендерийнхаа хууль бусаар нэг хүнд олгох та шууд бид нэр авах л аюултай баригдна гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхээр хэдэр үл яадаг бол за тэгвэл миний тэнд байгаа тэр офшор дансанд наад мөнгө хийж хараа. Тэгээ тэр чинь хин гут нь гар утсан дээр мэс чүрээ дээр шүү. Таны офшор дансан тэдэн төгрөг хэдэн сая доллар болоо гэж. Офшор дансал доотлон сая доллар. Тэгээ дэдэтэл нь хэдэн тэр бумаар яригддаг. 
Ороод ирэн гот би за тендрик тэр нөхөр одоо ялсан гэдгийг нь ингээ зарлчихсан жишээ. Аа тэр мөнгөийг бол би дараа нэг хятад руу очиод хятадаасаа шууд уцтал бэлэн мөнгө аваад Монголд ороод ирэхэд тэрийг хяндаг ямар ч зүйл байхгүй. Манай офшор данс тунгууд бол тэр мөнгөийг бол дорн Монгол руу оруулж ирээд угаагаад эхэлцэн. Угаа нь гэдэг маань өөрөө айлбал 8 энд оруулаад юм уу барилга баярлуулаад одоо тэрийг шудлаг шудрах хөдөлмөрөөр олсон мөнгө мэт харуулах гэж ингээд эхэлсэн. Тэгэхээр офшор данстай нөхдүүдэд бол хизээч итгэж болохгүй тэр аль нам байх нь хамаагүй нам бус байх нь хамаахгүй энэ бол ард түмний өмчөрөнгийг хууль бусаар лойрдж итсэн нөхдүүд байгаа болохоор тэр нөхдүүдийг бол сонгож ерөөсөө болохгүй гэдэг хэлэх хэрэгтэй байна. Сайн хууль бол дахиад үзэж авч байгаа. За. Бано. Бано. Холбогдсон байна та. Аа за байна. Пиатлын нэг нэг устгад сайтлын нэг нэг байгуулсан Аа энэ одоо боро байсан гэж яваа бодож байна. Аа тэгээ май Монгол төвс өөрөө муул мэдэх чинь түүхийг устгаж байна. Өнгөрсөн үеийн муу хэлүүл ирээд өхөр буугаар буудал гэдэг төвс зүгээр ялангуяа социалисми үеийн хүмүүсэд биелж байгаа шүү. За баярлалаа. Аа яг сая хүний хэлсэн тэр нэг зүйл санагдан байна. Өнгөрсөн төөх юг дүлэг гар буугаар буудал бол ирээд 40 таны их буугаар буудна гэж бид бол өнгөрсөн төхөө мартаж болохгүй. Төхөө мэдхгүй хүмүүс ой төрсөн сармагчны лугаа хайдлаа гэж хэлдэг. Гэхдээ төхөө санаж байгаа нэгэд бүх зүйлийг зөвхөн чингис чингис хийж ярих нь бас өрөөсгөл. Аа социализмын үеийн хүмүүс саяын хүний хэлдгээр тэр чингисийг үгүйсгээд байсан энэ бол нэг өөр асуудал байх гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр социализм бол Монголд маш их зүйл өгсөн. Цэтэн балыг одоо муу хэлээд байгаа хүмүүсийг би гайхад гин. Тэр хүмүүс ямар ч байсан Монгол төрийг 44 жил тэргүүлээд явж ирсэн. Тэр хүнийг алтан тушаалаас нь буулгаад хойш нь явуулахад тэр хүн хэдэн номоо аваад бичээсэн үзгээч авч чадаагүй явсан шүү дээ. Алтан үзгээд байсан үзгээ нь хурааж ирсэн тий. Тэр социалист нийгэм хүмүүс ярьж байгаа. Оо орсууд одоо манай 30-40 мянган хүний хэлмэгдүүлсэн гэж мэдээж хэлмэгдүүлсэн нь аюултай асуудал аймшиг шүү Миний одоо ээжийн талын хоёр буряад хөгшин лам байсан бас зөвлөлт рүү ачигдаад байхгүй болсон л mm-hmm. Гэхдээ бид тэр хүмүүсийн ачаар тэр хүмүүсийн үнээр mm-hmm. Монгол улс өдий зэрэгтэй явж байгаа. Тийм биш байсан бол магадгүй бит хоёр өнөөдөр телевизийн өмнө ингээд сайхан Монголоор ярих биш хятадар яриа сууж явах байсан баг. Ийм чөлөөтэй ярьж чадахгүй тэр хүмүүсийг бид нэр золиосондоо гаргаж байгаад Монгол улс ямар ч байлаа гэсэн тусгаар тогтносон бүгд найрамдах Монгол ард улс гэдэг улсынгаа бид нар аваад үлдцэн юм шүү. Тэгээгүй байсан бол өнөөдөр тэр туваа өвөр Монгол буряад ямар байдалтай байгааг хар тэнд Монгол хэлээр сайн ярьж чадахгүй. Тэгэхээр бол тэр өнгөрсөн нийгмийг бол нийгэмд бол сайн муу зөндөө зүйл байсан. Гэхдээ тэр өнгөрсөн нийгмийг эргээд шүүж ирөөсө болдгоо түүхийг шүүн гэдэг асуудал байдаг. Нэгэнт өнгөрөөд явцсан. Өнөөдөр бид яах вэ? Юугаа ярих хэрэгтэй бол ирээдүйд бид яах юм бэ гэдэг юм. Өнөөдөр үнэхээр 26 жил Монголын ард түмний амьдрал сайжирдсан хаа байна гэж асуумаар байна. Цөөхөн тоотой хэдхэн хүмүүсийн амьдрал сайжирлаа. Тэр хүмүүсийг бол би үргэлж ярьдаг дотор нь хоёр хуваж болно. Тэр альгархуудыг. Нэг хэсэг нь бол үнэхээр одоо өдрийн 18 цаг ажиллаж ээж компани босгоод улс төрд орсон нэг хэсэг улсууд байна. А нэг хэсэг улсууд бол энэ 26 жилд их хурл цагаан захтай сууж байгаа тэр хүнтэн болсон нөхдүүд байгаа. Тэгэхээр ард түм бол хизээ нэгэн цаг тэр шудрах шүүх нь байгуулахтай тэрийг бас ялгац салгах нь зөв. Түүнээс биш бид социалист нийгэмтэй адилхан хамгийн сайн найм ажил гэдэг юм уу хамгийн сайн толгой нь гүйлгээ ухаантай тэр хүмүүсээ цаа зарах болохгүй байх. Улс төрийг ашиглаж явах ёстой. Ганцхан хойл бусаар олсон уу үгүй юу устаа татвараа төрснө үгүй юу гэдгийг шалах ёстой. Түүнээс энэ 26 жил Улаанбаатар хотод сайхан өндөр өндөр байшингууд буслаа. Хүн өөрөө баяжхийн тулд бол өдөр шөнгөө сууж байгаа дэлгүүр хоршигаа ажиллаад таван төрхтэй болохыг явж байна. Энэ бол байх ёстой асуудал. Гэхдээ төвлөрсөн төл төлөвлөгөөд эдийн засаг гэдэг юм уу эсвэл одоо төлөвлөгөөд эдийн засаг гэдэг бол ерөөсөө байхгүй энэ бол худлаа. Зөвхөн зах зээлээр дэлхий дахин хөгжнө гэдэг тэр фридманы онл худлаа гэдгийг бол Америкийн үйл явц баталчлаа барууны үйл явцууд өөрөөр хэлбэл барууны өндөр хөгжлөлтөө бүх орнуудад эдийн засаг төпикт үе мухардалд ороод эхэлсэн тэр орнуудд ч гэсэн төвлөрсөн төвлөгөөтэй эдийн засаг байдгийг шүү дээ бүх зүйлийг тэгэл зөв хамаа байхгүй 
ард мянга өгөж хойлын дээр сургуул сурал сурах гэсэн тийм зүйл байдаггүй байхгүй. Бүгд төлөвлөсөн юмаар явж байгаа. Гэтэл манайх энэ 26 жил Монгол яасан гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын баг даалгавраар орсуудыгаа бүгдийг хөөж гаргаад ерөөсөө мөнгөтэй сайн юм байна. Америкийн арчил сайн гэд оруулаад ирсэн үд үн юу болсныг нэг одоо өнөөдөр харж ирнэ. Тэр социализмийн нийгэмд байгаагүй гуйлгчд бий болсон. Социалист нийгэмд байгаагүй архичд бий болсон. Тэр социалист нийгэмд байгаагүй ажилгүйчүүд асар ихээр бий болсон. Тэр үед байгаагүй хог түүдэг ингэ таншаанд амьдэрдэг хүмүүс бий болчих гэж шүү. Тэгэхээр бид тэр нийгмийн сайн талыг авах ёстой байсан. Харамсалтай нь авсангүй. Тэр нийгэмд үнгүү сургууль цэсэрлэг яйсэл байсан. Бүгдийг байхгүй болгосон. Удаа тэгвэл болох ямар харагдсан баг. Монгол усал маш баян орон. Үнэхээр энэ нэг хүнд оногдож байгаа байгалийн баялгаараа бол монголчууд бид бол дэлхий дээр тасархаа толгоочих баян орон. Өнөөдөр энэ их баялаг маань цөөхөн хідэн гэр бүлийн нэг 30-аад хүний гарт орцсон байгааг бид зогсоохгүй болохгүй. Түүнээс энэ бол арчил юм аа. Чадж байгаа нь арга байхгүй гэд чадахгүй нь хохино гэд нэг хэсгийг гудамжинд гаргаад хідхэн хүн амьдрал сайжраад яаж байгаа энэ бол амьдрал сайн болж байна гэж хэлэхэд бас хэцүүлдээ тийм ээ. А тэрнээс гар утас гэдэг юм уу машин гэдэг бол тэр төдрөгүй дэлхийн нийтийн хөгжил. Хой цолонгос ч гэсэн машин байна уу байга хой цолонгос ч гар утас байга штэ тэгвэл Тэгэхээр гар утас гэдэг зүйл бол тэр төдрөгүй энэ 26 жил Монголд орж ирэх зүйл байсан. Өнөөдөр бид яах штэ гэвэл энэ байгалийн баялгыг арай тэгш замаар хуваарлах ёстой. Яагаад жишээ нь тэр таван толгойд гарч байгаа тон нүр сулгнаас Монгол улсын иргэн мөрт хэрэгтэй шүү. Үндсэн хуйлаар хамгаалагдсан ирэх байгаа. Монгол улсын газар нутаг бол газар нутаг бол ард түмний өмч өгөө түүний хөрсөн доорх баялаг бол ард түмний өмч өгөө гэж заацсан байгаа шүү хуйлаар. А гин төр төрийн хамгаалалт нь байна гэд. Гэтэл өнөөдөр ирэх барьж байгаа нөхтүүд яаж юм бэ? Нэг малаг дарамт цаасаар лиценз нэрээр нэг ирэх мэдлэлтэй нөхтүүд өгч байгаа. Тэр нь ирэх мэдлэлтэй нөхөр нь яаж авахгүй бол тэр 50 тон алттай гэдэг юм уу 100 тон алттай тэр газрыг аваад өөрөө ашиглаж чадахгүй болохоор яаж вэ? Хятадын нэг дурын компанид нөгөө төгөө хитэн сая долгоор зарчиж байна. А хятад бол цаанаас төрийн бодлогоор наш нь хүмүүс оруулж ирээд байна шүү. Тэгэхээр Монголын баялаг хятад ороод байна. Хятадын төрийн докторын гадаад явдлын яамны докторын нэг өгүүлэв байдаг. Маш аюултай өгүүлэв. Энэ юу гэхээр хятад улс хөрөнгө орлого хөрөнгө оруулалтаа хамгаалахын тулд зэвсэг хэрэглэж болно гэсэн заалт байгаа. Жишээ нь сая хэдхэн хоногийн өмнө болсон явдлыг хүмүүс мэдж байгаа бах. 5 сарын 6-ны үед төр Тажикстаны Горно Бадакшанский район гэж байдаг. Уулын Бадакшаны район төр бүс нутгийг хятадууд нэг төр бүм хятад нэг төр бүм долларынхаа өрөнд одоо Тажикстан улс өгөөд ихэлсэн. Хятад айрмаа оруулчлаа. Өнөөдөр Монгол улс хятад хэдэн төр бүм долларын өртөө байна. Талигаа төгссөн. Тоогийн мэддэг жинхэнээр мэддэг хүн байхгүй шүү дээ. Нэг өдөр ийм байдал давтагдхыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр бид яах хэрэгтэй гэвэл энэ төрд гарсан доо өрчдөг одоо эсвэл дээрэмждэг ш гэдэг юм уу? Дээрэмждэгэд хэлсэн шүү нэг нөхөр тийм ээ. Тэр манай намт ч нэр дээр фракс гэж байхгүй юу? Дээрэмжт байдаг гэж. Аа том хүмүүсэн шүү дээ Баатар. Тэр хүний хэлснээр энэ төрд гарсан дээрэмждэг бид цэвэрлэхгүй юм бол таны хүүхэд өр хүүхэд чинь Монголоор биш хятаар ирэх цаг ирэх баг. Өнөөдөр Монголын хацар гоо охтууд нь мөнгөтэй луухааныг жунгаг дагаад урагшаа яваад өгчих шүү дээ тийм ээ тэр үед бид яах юм бэ тангар би айрам дээсэн тангар өргсөн цэрэг байсан хүн үгүй нэг хоёр хэттэй калибрач болтхоно олж байгаа буудал тэгэл алуулах байх л та өнөөдөр ийм байдал ойртой дэн гэдгийг монголчууд ойлгох цаг болсон өөрөө шин жирийн хүмүүс одоо нэг сая төгрөг ярихаар их сонсогддог өнөөдөр энэ төрд гарсан луурчд бол тэр бүм тэр бүм доллар идэх тухай ярьж байгаа би нэг ганцхан жишээ хэлье Энэ бол миний таамаглал. Олон улсад ийм жишээ байдаг. А Латин Америк, Азийн өмнөд, Африкийн төрөн дампуурцсан, манайх шигийн дампуурцсан, авилгалд идэгцсэн улс орнуудын ард газруудыг авахын тулд барууны үе Америк, Канад, Англи, Францын гүрэн төв дамжсан том том корпорациуд, том том компаниуд энэ Рио Тинто тайлхан. Энэ компаниуд тэр ард газрыг авахын тулд нөөцийн дүнгийн 5-аас 10 хувийг авилгалт өгдөг. Би зөвөр ганцхан жишээ хэлье. Оюу толгой бол эрдэнтээс 4-аас 6 дахин том гэж бид маш олон удаа ярьсан тий. Эрдэнтийн нөөцөл 75 тэрбум долларын нөөцтэй. Тэгэхэд оюу толгой бол 4 дахин гэдэг маань 300 тэрбум доллар. 300 тэрбум долларын 
10 хувь гэдэг бол 30 тэргүүн доллар. 5 хувь нь 15 тэргүүн доллар. Тэгэхээр оюу толгойн гэрээг байгуулсан баярын засгийн газрын үед тэрийг толгойлж байсан баяр 15-аас 30 тэргүүн доллар авсан байх магадлалтай гэж би хардж байгаа. Энэ бол миний эрх би тэрийг авсан гэж хэлж батлаж чадахгүй. Тэгвэл хүн гүтгсэн хэрэг дөрнө. Би сэтгүүлчүүний хувьд эрэн сурвалжлах сэтгүүлчүүний хувьд бас нэг дөрвөн хилээр гадаад энэ дөрвөн хилээр уншаад ойлгоод ярьчдгүй хувьд би бол тэгж хардж байгаа. 15-аас 30 тэргүүн долларыг бол баяр авсан байх магадлалтай. Мэдээж ганцаар авахгүй. Тэрнээс нэг жоохон хэсгийг намдаа өгнө нөгөө ганц өхтэй байдг юм уу энтэй өгсөн байх тийм ээ. Би тэгж хардж байна. Тийм болохоор баярыг өнөөдөр авилгалтай тэмцэх газар нь яаж чадахгүй байна? Цагтаа ч яаж чадахгүй байна? нөө шудрах байцгаа гэсэн ерөн хийлгч илбэг дорж ин ч яхчихгүй. Амд мөнгөч ихэд яхад хин ч дуурахгүй болчоо тэр энэ нийгэмд. Аа миний аманд бол чигэж чадахгүй болохоор намайг дөрн ажлаа салч чи л шүү сая. Тэгсэн хойлоо бас нэг үзэж авч яа. Бану. Бану. Аа бану холбогдсон байна. Эрэгдэх санал хүсэлтийг бол хүлээж явна. Аа. Эргэд бол доор бүхтэд өөрөөс нэг юм санаа оноот бол айгалтай ялтч хүн. За тэгэхээр үнэтэй сонгуул ал байсаар эхлээгүй байгаа. Аа гэтээ би энэ хүмүүсийн асуусан асуулт нь хариулж байгаа болохоор аа жоохон дэлгэнгүй ярихын зүв. Аа мэдээж би бол тийм олон үг ярддаг хүн биш. 2005 оны 6 20 минут ярих боломж над ганц хуудаа олцсон. Өөрөөр би 25 дугаар сувг телевизээр амьдралдаа нэг л удаа нэг 20 минут уянгийн нөхөр баатар хоёр хэлж байгаад нэг ярьж үтсэн. Тэр үед би юу ч хэлсэн бэ гэхээр хэр би батан амгалахын сайд сонин бэлийн оронд байсансан бол 2006 онд ирсэн байна. 2005 онд Тайландад гарсан шиг цэргийн эргэлтийг Монголд хийх байх байсан гэж хэлсэн. Энэ бол миний хэлтгэж байгаа бүх зүйл энэ дотор багтчих байгаа. Гэтэ энэ бол би хүчрэх хэлт хийнийг нэг уриалан дуудаагүй. Энийг би хэлхийхээ өмнө хуулийн хүмүүстэй ярьж байгаад хэл өчгийн хүнтэй ярьж байгаад яг юу гэж хэлвэл би сүлд нах юм цагдаа намайг дуудахад нах юм дуудахад одоо би хариулж чадах вэ гэдэг асууж байгаа хэлсэн. Энэ бол би Монгол улсын өндсөн хууль заасан тэр 2016 заасан эрхийнхаа дагуу өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлсэн хэрэг би ягаад өнөөдөр дэлгэрэнгүү маш дэлгэрэнгүү хүмүүст энэ тухай яриад байна гэхээр хүмүүс маш олон телевизийн энэ ярьж байгаа зүйл толгой нь эргэцсэн залхцсан итгэл нь алдцсан хүнд итгэхээ болцсон хөлхтуулаад хошгруулаад хинд ч итгэхээ болцсон болохоор сэнхрүүлэх гэж л ингэж яриад байгаа маа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. За хойлоо бас үзэгчтэй араараас нь ерөнхийд хэд бол төлхөө авч байгаа. За тэгвэл юу? Асуусан зүйл үү? Асуу хариулаад байна уу? За сан байна орой мэдв. За орой мэдв. Яа. За эсэн тэгээд үзэгчтэй орой мэдв. Яа. За ашта зүгээр ийм л хоёр асуудал хай. Аюу. Найсоны нөгөө тэнмэний талбай дээр болсон кеттотыг кеттоти нөгөө юу тосорсон дасны дараа улаан тохиолдолтой графч аваа. хэтэд дачаад тухайн үед тэр дарахтаа нь ярилцаад за бид нар монголоос цэрэг аваа гарлаа гэж шүү. Одоо та нарын ээлж. Ийм л юм болсон. Түүнээс та гихүү хөнгөн бүлмат төөжнтэ орсуудыг монголчууд төөж гарах нь гэж байгаагүй. Тийм байх ч үнс байхгүй. Дотоодын тэр 14 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
тэрийг монголчууд төгөөд гаргасан болоод тэгж яриа дотоо юу гайхуу төгөөд энэ монгол дуга америк франц герман япон ер нь тэгээд энэ монгол болны туурай гаргасан болгоны ард түмний ихчин ихчин сайдуудыг бүх төр үгээ гаргаж чи тэр улаан орон шарх хэт хоёр үлдэ тэр хоёр монголын хэдэн цагийн дотор баахгүй би өөр үндсэн аюулгүй байх талаасаа 26 жил телевизээрээ байж чи энэ маяи соны 10 сарын нэг нэг бичээд авчаа байна тэр өдөр би монголын арай дуугаар ардчлаа холбоо өвөлсөөгүй байхад анхныхаа үгийг хэлж тийм арай дуугаар монголын ард мөн газар нутгийнхаа эзэн болцгоо яа гэж надад ардсан намын хэрхэх газрын дарга тийм ээ юу чайна ойл цогт чайнайц батул нар над цалиу гэж харагдаж чи хүн битгий үжир дээр цай би таны мартай өвчих чин дэмжиж таны төлөө дуу хоолго орох гэсэн. Зүгээр яг хүн энэ гэцгэл орох чи та тэгээд хил ам хийгээд яах вэ? Эцэст монголчууд дэлхийн эцэнт хүрнийг байгуулс их монгол Чингис хааны үрсаа тэмдгээрээ багхаж их их монгол үрсаа дахин сэргэн байгуулцгаая залуучуу та. За баярлалаа. Тийм. За. А саян ярьж байгаа хүмүүсийг үл үзэхсэн сайн таних баг та. Телевизээр маш их ярддаг. За тэгэхээр би телевизээр ингээд холбогдоод ярихээр нэгдүгээрт их мөнгөгүй нэ. Аа өдр болгон бүх телевиз рүү ярихад ч одоо хэдэн мянган цас гүйчин бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр би бол хардж байгаа хард хэрэгтэй. Ард нь ардс нам байгаа болохоор энэ үнгэж ярддаг баг. Аа хүн болгон чөлөөтэй орчихдохгүй энэ нөхцөл онтар ч тасчихал ороод ирдэг. Тэгэхээр нэг цахилгаан холбооны ямар үний газраас нь шууд холбоотой гэдэг ч юм уу гэж харддаг юм. За яах вэ? Ардсан нам одоо төрд байгаа нам бол бүгд төрөл өөрийнх хамгаалах бүх боломжийг хийж байна. Ман засгийн хэрхэнд байх та ч гэсэн өөрийгөө хамгаалах бүх юм хийдэг байсан. Мах нь байхтай хийдэг байсан. Одоо ардсан нам байхтай хийж байна. Би буруу гэж хэлэхэд бас хайшаа. Нэг нь тэр нөхдөд унул дээлийн нөмөрхөө бүгд мэдж байгаа болохоор ард түмний тэрхийг бүх л боломжоор угаахыг бодож байгаа. А саяын таны амжинтай холбоотой нэг зүйл хэлье. Тэр таны мэний талбайд улсны дараа гаргачаа очоод тэгж хэлсэн гэдэг бол энэ бол би өөрөө уншиж олж үзээгүй. А одоо өөрийн мэддэг дөрвөн хэл дээр хаанаас нь тийм олж үзээгүй. А зүгээр тухайн үе зүйл толбоот улсын юм байдал маш хэцүү байдалтай байж яхад юм ар Монгол өгөө одоо бүгд танд Монгол ард улсын асуудлыг ярих бодох сэхээгүй байж яхад Монголын Монгол бос тодорхой хэмжээгээр хөдөлгөө өрнөөд зэрэг гарах гэсэн. А тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдал гэдэг нэг зүйл рүү эргээд орё. Үнэхээр үндэсний аюулгүй байдал гэдэг бол бидний төрөний ярьж байсан тусгаар тогтнол гэдэгтэй л холбоотой асуудал. Бид өнөөдөр нэг зүйлийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Хятад улс өнөөдөр тэр бүн баг 400 сая хүнтэй болчлаа. Тэр бүн 300 сая 380 сая газар нутаг дээр багтаа болцсон. Хятад улс өнөөдөр эдийн засгийн хувьд л төргүүлэх гүрний нэг болцсон. Хүн ам нь багтаа болоод эхэлж байна. А Орос улсын хувьд бол ямар ч үсэн ойрын 50-100 жилд газар нутгаа тэлэх бодлого тэд нарт байхгүй. Ягаад бол хангалттай их байгаа. Одоо бүр Алс дор нутад нэг 10-аас 20 сая хятадыг оруулж иж одоо газар тариарын эрхлүүлэх тухай асуудал Орос уд хүртэл яриад эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд юу гэж ойлгох вэ? Орсын холбооны улс бол газар нутгаа тэлэх бодлого одоохонд байхгүй юм аа. Хэрэв тэр Орсын холбооны улсад цэрэг стратегийн хувьд аюул занал учруулахгүй юм бол Крим шиг Монголыг эзлээд авахгүй. А гэхдээ бид нөгөө талаас бодох юм бол Монголд аль нь хэрэгтэй юм бэ? Аль нь бид нарт арай ойр байдаг юм бэ гэдэг ийгэлцэг юм энэ дээр сая судалгаа гарсан. Миний ойлголтоор ийгэлцэг юм энэ ард бас илбэгт орж байдаг л би сонссон өнөө хөдлөг мэдэхгүй. Ийгэлцэг юм энэ дээр гарсан судалгаагаар Монголчуудын 39 хувь нь асуусан хүмүүсийн одоо 39 хувь нь зүйлд орсууд илүү итгэдэг гэж гарсан байгаа. 21 хувь Япончууд, тэгээ 20 хувь Америк гэлөө хятад гэсэн юм их юм уу. Тэгэхээр энэ юу харуулж байна? Тэгэхээр бол орсон бол ямар ч байсан гадна байдлаараа биднээс өөрч гэсэн ерөнхий характер, зан төлөв, тэр зүйл бол Монгол хүнтэй айлхан. Орс хүнийг асуудаг. Чамд Монгол ч бас байхгүй юм ямар өмнө Иван байдаг юм бэ гэж асуудаг үгүй байд чи тийм ээ. Тэгэхээр бид бол ямар ч байсан орстойгоо арай ойр байх нь Монгол улсын цаашдын тусгаар тогтнолд хэрэгтэй. Дахиад 50 жил 100 жилийн дараа юу болохыг би хэлж мэдэхгүй. Өнөө маргашиг бид ойлгох тул үгүй ядаж хятадын хүүхдийг бид гаднаас нь хараад мэдэхгүй шүү дээ. Орсон хүн орсоны хүүхдүүд бол хараад мэдэж байна. За нэг орс сараатай гэдэг. Үгүй ядаж тийм байна. Тэгэхээр Монгол бол энэ социализмийн 70 жилд 
хамгийн их европцын азийн орнуудын нэг монгол улын 70 жилд монголчууд бол хөл дээрээ боссон үнэн бөөсчсэн 550 мянган хүн байсан бөөсөндөө баригдсан үнэхээр хөгжлөлтэй орны нэг болсон шүү дээ бид тэрийг үгүйсэх арга байхгүй а түрүүн хэлжин тэр үндэсний аюулгүй байдаг гэж үзэл бодол бол олон байж болно үнэн ганцхал байдаг үнэн гэдэг зүйл л ганц байдаг хүн нам дамжаад яваад бие үндээд явж болно өнөөдөр нэг өөр юм яриад маргааш нэг өөр юм яриад явдаг хүсэл байдаг гэхдээ бидэнд ганцхан зүйл дээр бид хамт байх хэрэгтэй тэр үйл үйл бид юуны тулд ингэ цаг нараа зараад нерв зараад ажлаа зараад ус төр хийгээд тэмцээд явдаг үгээр энэ хүмүүс бид өөр хүүхдийнхаа төлө байж байгаа юм дуурч байгаа чингүн жоо үгэдэг шүү тийм ээ төр өөр хоёр маань мөнхөд оршиг гэж таны хүүхэд хятад хүнтэй сухыг монгол хүн ямар ч хүнд өвшөөрөхгүй байх дуртай биш байх гэж бодож байна гэтэл өнөөдөр хятадын бодлого манад асар төлхөө явж байна цэлвэз болгонор явж байгаа хятадын тим тим хотод хятадын засгийн газрын өнгөө сургалтын дээд сургалт сурнаа гэн өнөөдөр хятадын маш их олон дээд сургалтууд монгол бий болоод сургалтууд бий болоод ихэлж байна орс сургалтуудыг бүр бодлогоор хаагаад байна яагаад ингэдэг юм аа энэ саяын хүний дэмжээд байгаа арцсан нам нь ийм бодлого явуулаад байна шүү дээ энийг мэдж гэнэ үү саяын хүн бол арцлыг дэмжиж байгаа юм шиг мөртлөө тэр арцсан нам нь энэ хятадыг дэмжиж байна шүү мөнг аваад орнд нь хятадуудыг оруулж ирээд байгаа болохоор бид дуураад байгаа юм заавал их нэг үзэж явах чинь байна уу байна уу холгоцсон байна та хаби төрөө ярьсан мөн арцлын дэмжээ саяын нэг ярьсан цоом нөх чи арцсан нам хүн байнг арцлыг махтаад улаан орс хэдэд ийм 21 онд улаан цагаан орс нийлж хятадсаа ч хэлсэн төчин даван төр яалтай гурван орсын ил дээрээ ихтал нь хэжир амгалыг монголыг цагаар уусах юм уугаар тэмний цагаар үйл санал авдаг Тэгэхээр одоо наа тэгээ хулгай шулгай чиг барьяа гэдэг шиг улаан орс удаа хятадаас ингээд хамгаалчлаа гэж үхгүй л байдаг байхгүй наа тэгвэл чи яагаас энэ нэр энийхээ байх бол бүл авал энэ нь 10 араасаа залгууд бол яг төрөлт мөн үсгчлүүд их ордог сая хүн хэлж байгаа үнэ л дээ за бид одоо чаусан гом ул цэтэн балаа мөн ул та эднэр чинь бол ямар ч юм монгол улсыг аваад үлдсэнд байхгүй юу өөр монголтай айлхан төр улаан хүнтэй айлхан өөр монголыг хятад нэгтгийгээд мав зөвтөнд уулзаагүй аа хоёр удаа тухайн үед төв хараа засгийн газарт айлч ирсэн өндөр атан тушаалтнууд зөөл бод улсын одоо 16 дахь республик болыг гэсэн саналыг тавьж ирсэн үнэн үүнийг чоосон ч зөвшөөрөөгүй байсан бод байдлаар цэдэн бол зөвшөөрөөгүй юм шиг өнөөдөр шиг энэ олон хятадуудыг цэдэн бол хоёр удаа хөөгд гаргаж ирсэн шүү дээ монголд ингээд даварцсан байсан хятадуудыг тийм үү тэр муу хэлээд байгаа стайлыг ямар ч байсан тарячны ядуу бороо орс орны дэлхийн хамгийн хүчрэхэг атмын зүсгтэй эн хүчрэг орн болох их сурыг стайл нь тавьж чадсан баггүй. Стайл нь монголчууд баярлаж явах ёстой. Бидний төрүүн дахиад хэлээ. Бидрийн тэр 37 онд хэлмэгдсэн тэр 30 мянган монгол хүмүүсийнхаа бид ам насын ам насаар тэр үнээрээ бид энэ монгол орноо авч үйлж чадсны бид мартаж хизээч болохгүй. 45 оны дайны дараа хоёрдугаар дайны дараа стайлын дээр хятадын гадаад явны сайд очоод байж уулзалт хийж яхад стайлын чоусон гол дуудаад бүр зориуд чоусон гол москвад ирэхэд нь төрийн өндөр хэмжээнд хүлээж авсан байдаг. Зориуд тэр хятадын гадаад явны сайд тархах тахаа. Бо хятад сайд чинь бууж өгөх шүү. Хятадын гадаад явны сайдтай хилцээр ийгээд стайлын москвад байж яхах та чоусон дуудаж байгаа тий. Тэгээд чоусон очихт нь төрийн өндөр дээд хэмжээгээр хүлээж авсан. Сэтэн бол ягаад гэхээр Тэрнээс болоод тэр гэрээ хилцээр бол Орс хят хоёр хийж исэн гэрээ хилцээр хоёр бол бүтээгүй. Тухайн үед бол хятадууд бол юу гэж ярьж байгаа юм бол дайны дараа хят энэ юу өвөр Монгол ар Монгол хоёрыг бид төр нэгтгээд том автономт автоном байгуул яа хятадын бүрэлдэхүүнд оруулж ач гэдэг бол стайл юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би тэрийг мэдэхгүй. Тэр ар Монголчуудаас өөрсдөөс нь асуу. Бие даацсан нэгэн тодоо эрхчлээ гэдгийг мэдэрсэн ар Монголчууд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би тэрийг мэдэхгүй тэр ар монголчууд ас ууу бие даацсан нэгэн тодоо эрхчлээ гэдгийг мэдэрсэн ар монголчууд юу гэж хэлхийг би мэдэхгүй та нар өөрсдөөс асуу тийм болохоор арт өмнөний санал хураалтыг 45 онд би тэр хийж байгаа тийм ээ бүгд наримдах монгол улс гэдэг юм байгуулж чадсан шүү дээ энэ хний гав яа гэхээр стайлны гав яа байхгүй өөр хний гав яа биш байна уу аа байна за аа бүгд юм та за за яа ярилцлаа за 
Хүчээр тойрог хуваасан гэдэг юм би дэлгүүр хэлээ. Сая бол өнөхөр хүчээр тойргийг хуваасан. Хуваахтаа бол одоо өөрийнхөө гар нэг гэсэн магадтай болсоод гар нэг гэсэн тойрог дээр нь тэр хүнийгээ тавиад бүр дээд зэргийн дуур болохыг хийж байна л да. Аа ялангуяа энэ сонгуулийн хэсгийн хороо тойргийн хэсгийн хороод одоо ажиллаж байгаа сонгуулийн ажилтнд тэр нөхдүүдэд би нэг хамтад юм хэлмээр байна. Хэрэв энэ сонгуулиар та нөхдүүд мананд үйлчлээд дуур болохыг дэмжээд болохоо хийх юм бол хизээ нэгэн цагт та нөгөө шудрах шүүх гэдэг юм уу Монголын ард түмний өмнө хариуцлах хүлээх болно хариуцлах хүлээх болно ягаад тэгэхээр төрийн эрхийг хууль бусаар авахыг яах вэ гэдгийг үндсэн хууль эргэн хуулийн заагаа төгсөн байгаа өөр өөр хэлбэл надад төгсөн сандыг өөр хүнд өгдөг юм уу өөр хүнд төгсөн сандыг ингээ цаашин дамжуулаад энэ бүх лойр бурхайг бол одоо энэ жилийн сонгуулиар бол маш их хийх гэж харж байгаа Үүний тод жишээвэл би дагчдыг аль болохоор хааж боосон ийм сонгуулийн хууль гаргачлаа. Нам ялангуяа эвслүүдийг жижиг намуудыг хааж боосон ийм хууль гаргачлаа тийм ээ. Энэ юу харуулж байна гэхээр ерөөсөл өөрсдөө Америк маягаар 2 нам үлдэн л гэж мөрөөдөж байгаа артсан нам. Энэ 2006 оны сонгуулиар бол артам бол энэ 2 нам дөгнөө гэдэг бол өөрсдийнхөө ирээдүйг алж яана л гэж ойлгох ёстой. Мэдээж тэр сонгуулийн хар машин гэдэг зүйлд бол ямар үе гэдгийг интернет дээр хангалттай байж байгаа. Хаана энэ сонгуулийн хар машиныг байлгадаг вэ гэхээр төр нь авилгалд идэгцсэн энэ бүх улс орнууд сонгуулийн хар машиныг ашигладаг юм. Ягаад тэр лойр хийх боломжтой болохоор хэрэв энэ нөхцөл шудрал байсансан бол монголчууд бид 26 жилд ингэж амьдрах ёсгүй. Би нэг ганцхан жишээ хэлье. Оюу толгойн ард газрын нөөц 300 тэрбум доллар 300 тэрбум долларыг 2000 орчлоор Монгол төгрөгөнд гарна тийм ээ. Оюу толгойтой адилхан хэмжээний нөөцтэй гэхдээ цэвэр зэстэй зөвхөн зэстэй Чили, Скандинавийн орд газар гэд байгаа. Та бүгд интернет дороо тарж болно. Чилийн Атакамын цөлд байдаг. Скандинавийн одоо юу зэсэн орд газар гэж. Чил одоо 19 сая хүн амтай. Өмнөд Ав Америкийн хамгийн хамгийн хөгжингүй орнуудын нэг амьдралын төвшин бол одоо Америк тэвд Америк Канад тэгээд Чили гэж явж байгаа байхгүй тийм ээ. Гурт бичигж байгаа ийм орон. Тэр 19 сая хүнтэй орны дотоодын нийт бүтээгт хүний 25%-ийг Скандинавийн ард газраас гарч байгаа. Яг манай оюу толгойт айтлах. Өнөөдөр бид оюу толгойхоос юу авах гэж байгаа та бүгд мэдж байгаа. 37 онд нэг 10 хувь өрхтэй үгүйтэй авна гэдэг энэ нөхцөл ярьж байгаа 37. Тэр болтол бид юу ч явахгүй. Өнөөдөр оюу толгойгоос улсад төлж байгаа татвар нь аа эрдэнтэйс төлж байгаа татвараас хоёр дахин баг байгаа. Тэгэхээр Монгол 3 сая юу лээ 3 сая 76 хүнтэй. За 3 сая тэр тийм л жоохон орно шүү дээ. Тэгтэл 20 сая хүнтэй тэр чил орны эдийн засгийн 25% хувийг зөвхөн Скандинавийн ард газраас гаргаж байгаа. Тэгэхэд Монгол улсын 40 хүн баг хэсгийг оюу толгой гаргаж байгаа гэдэг маань юу гэсэн үг. Ард түмнийгээ мал гэж бодоод энэ лойрчд оюу толгой гадаадын нөхцөлд хөдсөн гэж хардхаас өөр ямар ч боломж байхгүй. Би хардна гэж зориг хэлж байна. Хөдлцсан гэж би хэлэх юм бол хэрэгт орчин. Ягаад тэгэхээр тэгвэл та тэр яг батал хүний гүжирдсэн гэж хэлж байгаа болохоор тэгэхээр хөдлцсөний би мэдж байгаа ч гэсэн энийг бол хөдлцсан гэж хэлж болохгүй би хардаж байна гэхээс өөр аргагүй байхгүй зорилго авсан цаг маань өндөрлөх төгсөн байна тэгээ сүүлийн газ асуулт за за ингээ хоёул асуулт өндөр сайхан ярилцлаа бас таны ярэн бас бас өөр их юм болох нь бас илэж асуулт сайхан тодорхойлдлоо тэгээд эцэг асуулт нэг ямар асуулт бол одоо магадгүй 
за та тодорхой хэмжээнд дээгүүр албан тушаал байр сунд гарлаа гэж үүдэ тийм үү тэгэхэд танд дээр нэг баян хуучаа ч юм уу тийм үү герма магадгүй австралиас америка сайн нэг асан хүн ирээд энэ газар утгийг ч авъя энэ ордыг ч авъя гэд тэрний урд нэг тэр бунд олор ч юм уу тийм үү магадгүй 10 сая тэрлэн ч юм уу өгөөд та энийг өөр офшор дансанда хийч хийгээд хэрэг хэлэх юм уу та тэр дансын аваад өөрөө их нүтэ газар утга зах хөдөлтөх уу над тийм ч удаг байсан сан бол би мөнгөнд тодлддаг байсан сан бол 12 жил гудамж нь тэмцчихэд өнөөдөр ингээ ажилгүй явж байхгүй. Өдөд аль хэзээ их хурлын гишүүн болчиход хэн нэгний бүхшиг долгоол явж байна. Би мөнгөөр би юу нэлдэг байсан сан бол. Тэгэхээр би бол хэлдэг. Үгээ би бол дал хүртлээ биш, дал дортлоо үгээ хэлнэ гэж. Хэлэхэл болно. Мөнгө л амьдрал хэрэгтэй гэхдээ энэ амьдралын утга учруу бол мөнгө биш. Амьдрал мөнгө хэрэгтэй энэ хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж ойлгомжтой асуудал тий юм дээр би хизээ шүлэнж өвшөрөхгүй. Тэгээд Яга шудраг иргэдийн форумт гэж юу нэг төрмс байгуулга хийх хөөс юм. Гэхдээ яг энэ хүмүүс тоторч чинь шудраг хүмүүс байгаа. Шудраг хүмүүс нь энэ нийгэмд харамсалтай цөөхөн болчих. Хүмүүс айдаг болсон байна. Амин хувиа хичээдэг болсон. Дугаар ихэд өөрөө дугарчмаар байдаг шиг үр хүүхтэй бодоод намайг дугарчих юм бол одоо өөр хүүхтэй маань ажилгүй болгочихно гэж над хэлж ирсэн. Их хурлын гүшүүд байна. Байсан болсон. Аа Ахмад Бурачууд байна. Гайгүй шудраг дугарчдаг мөртлөө Яг нахта ярилцахд орой ихээр айгаад хэлдэггүй би орохгүй чамтай яагаад тэгэхээр би чиний асуусан асуултанд хариулахгүй байхад над эвгүй би хариулж чадна хариулчих юм бол миний өөр хүүхэд ажилгүй болчихгүй тэ нэг юм тэгэхээр тэр хүний ч одоо би яагаад ингэ дугарч чинь гэвэл миний ахтуу хамаатан саднаас өнөөдөр монголын төрд ажиллаж байгаа өндөр албан шалашч байгаа нэг ч юм байхгүй бүгд ажилгүй болсон тийм болохоор би хинээс ч яахгүй зөрөгтэй дугарч байгаа над нэг шихэг дэлгүр байхгүй тал дангууч байхгүй бүтэн дангуу хэвтэл тийм болохоор би хинээс ч яахгүй дуурч чадчихаа. Над ицсэн, уусан, лойрцсан, хүнийг гүжирцсэн, гүтгсэн, хулгай хийсэн зүйл байхгүй, хойл зүрчсэн зүйл байхгүй болохоор би хинээс ч яахгүй чанга дуурч чадчихаа. За энэ хүрээд эс энэ төрлөөс бэлтгэр гэдэг төмнөө гэх төрд нэг төрл өндөрлөж байна. Өнөөдрийн манай зөвшөө шудраг эгдийн фронт төрмс байгуулгын тэргүү гомсөрнгө арсан гоо орсон тал. За баярлалаа. За дараагийн дугаар хөтөлтөр ажилтаа үсгэжтэй.